Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Again, this is Roman John Yoso and I'm a real estate broker based in Baguio City. Talaga nga naman nakakapanglumo ang dinadanas natin ngayon na krisis na dulot ng COVID-19. Halos lahat ng aspeto ng buhay natin, halos lahat ng industriya apektado. At isa na nga po dyan, ang real estate. Sa video to pag-uusapan natin ang mga posibleng naging epekto or magiging epekto ng COVID-19 sa real estate. Guys, kamakailan lamang nagsilabasan yung mga artikulo patungkol sa plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-cut ng key rates. Sa madaling salita, bababa in general ang interest rate ng pagpapautang ng mga bangko. Guys, hindi pa nila in-specify sa ngayon kung anong mga klaseng loans ba yung bababa ang interest rate. Kung housing loan ba, auto loan, personal loan, business loan, hindi pa natin alam sa ngayon. Pero guys, kung magkakataon na kasama ang housing loan doon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para bumili ka ng property. Bakit ko nasabi yan? Ipagpalagyan natin guys na 3% interest rate ang ibinaba imbis na 10% interest rate per annum naging 7% na lang. For example, kukuha ka ng bahay, house and lot package, your dream home, worth 10 million pesos, iuutang mo sa bangko yon. Ang 3% po per annum is worth 300,000 pesos. Guys, sa loob ng 10 taon, that's 3 million pesos. 3 million pesos yung matitipid ninyo sa loob ng 10 taon. Guys, base yan sa 3%, for example, bumaba ng 3%. How much more kapag 5% ang ibinaba ng interest rate? So, hindi pa natin alam sa ngayon. Pero hintayin nyo po na mag-announce ang mga banko ninyo na mas mababang interest rate dahil sa COVID. Magkakaroon ba ng pagbaba ang presyo ng mga property ngayong COVID? Guys, gusto ko pong sagutin ang napaka-common question na yan sa pamamagitan ng supply at demand. Kapag mataas ang supply, ibig sabihin marami tayong mga pwedeng bilhin na bahay, na property, pwedeng bumaba yung presyo. Kapag mababa naman ang demand, o ibig sabihin walang bumibili, ay eh, pwede rin bumaba yung presyo. Yun yung mga pinakmalalaking factor sa pagbaba at pagtaas ng presyo ng property. Unahin natin yung supply guys. Ngayon, summer, maraming mangga. Kasi anihan ng mangga ngayon. Ang mangga ngayon guys, Bumababa ang presyo or tumaas? Di ba bumaba? Kasi maraming mangga, anihan ng mangga, maraming supply ang mangga, kaya mababa ang presyo ng mangga. Ganon din po sa bahay. Kapag dumami ang supply ng bahay, dumami ang mga mabibili nating bahay, dumami ang mga mabibili nating property lupa, guys, ang tendency, bababa rin ang presyo nito. Ang tanong, Nagkakaroon ba tayo ng oversupply ng bahay ngayon, ng property, ng project? Sa ngayon guys, wala pa pong ganun na nangyayari. Pero guys, balang araw, posible pong mangyari yon. Sa paanong paraan? Kapag balang araw dahil sa COVID, tumagal pa itong lockdown natin, maraming naluging mga employers. Itong mga employers na to, nagtanggal sila ng maraming mga empleyado. Kapag maraming na wala ng trabaho, hindi sila makakabayad sa mga housing loan nila. Ang tendency, mafo-foreclose yung mga properties nila. Yung mga binili nilang, mga ready for occupancy sa bank, ko, pag-ibig, or kahit na yung mga bumili ng mga pre-selling sa mga developers natin. Pag hindi sila nakabayad, magkakaroon po ng oversupply ng properties. Kapag nagkaroon ng oversupply ng property, ang tendency bababa po talaga ang presyo ng mga ito. Pero sa ngayon guys, hindi pa po tayo nakakarating sa level na yan. Hindi pa po natin concern sa ngayon ang oversupply ng mga properties. So, ano ang concern natin sa mga panahong ito? Ang main concern po natin, hindi supply kundi demand. Ang demand po ngayon or yung kagustuhan ng mga tao na bumili ng properties ngayon ay napakababa. Bakit? Ang sagot ko po dyan, one word, priority. Priority. Guys, hindi kasi priority ng tao ngayon ang bumili ng bahay or mag-invest. Bakit? Kasi kadamihan sa atin, takot mag-invest o takot maglabas ng pera. Anxious tayo lahat sa kung anong mangyayari. Very uncertain po yung future natin ngayon. Yung ibang nasa isip, imbes na ibili ko ng bahay, edi ilaan ko na lang na emergency fund ko. Kasi baka balang araw magkaroon ng taggutom. Imbes na ibili ko ng bahay, ibili ko na lang ng pagkain, ulam namin. Yung iba naman ang nasa isip, imbes na invest ko ngayon sa bahay, ilalaan ko to kasi baka mawalan ako ng trabaho. At least may pera kaming panggastos balang araw kung magka tanggalan man ng trabaho. O yung iba naman, ganito yung iniisip. Uh, imbis na ibili ko ng bahay o invest ko sa bahay, ilaan ko na lang emergency fund. Baka kasi tamaan ako ng COVID or yung kamag-anak ko or yung pamilya ko may tamaan sa amin. At least meron kami panggastos. So, yung mga ganong klase ng bagay ang nagpaparalyze sa atin or yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo mag invest or maggagawa ng aksyon para bumili ng bahay or mag-invest sa real estate property ngayon. Kaya yung, yung demand ngayon ng pagbili ng bahay napakababa kasi lahat takot. Pero kung i-analyze mo, ngayong pagkakataon na ito, ito yung sinasabi ni Warren Buffett na kapag lahat 
or kapag majority sa atin takot, natataranta, nagpapanik, yun yung pinakamagandang pagkakataon para mag-invest. Guys, ito na yung hinihintay natin. Two years ago, three years ago, sinabi natin sa sarili natin na sayang bumili na sana ako nung mga panahon na ito. Two years ago, three years ago, bumili na sana ako kasi mura pa. Pero guys, ito na yung hinihintay natin. Mura na po ngayon ang mga properties. So yung pagkakataon na mag-invest, ngayon na ang pinaka maganda. Pero guys, kailangan isipin mo rin, ikaw ba ay may sapat na pera na inaitabi para pang invest? Reservation fee, hindi naman masyadong mataas din yan. At sa palagay ko naman, alam ng mga developer ko anong gagawin nila para at least hindi mabigat ang pagbabayad natin ngayon. Kung bibili man tayo ng property, ang dapat gawin ng mga developer ngayon, magandang payment scheme, malalaking discount. Yung mga promotion nila dapat napakagaganda ngayon. Guys, expect din po natin ngayon na magkakaroon po ng delay yung turnover dates natin. So yung inexpect ninyo na maibibigay, matatapos na yung building na ginagawa nila sa date na ito, expect nyo na may extend po yan. So wag po natin masyadong pagalitan yung mga brokers natin, yung mga agents natin, yung mga developers natin. Intindihin na lang po natin sila kasi lockdown nga po, hindi tayo makapaggawa. Hindi natin matuloy yung construction. Yung mga real estate agent and real estate brokers, ngayong panahon na ito, inaaral nyo na po kung paano magbenta online since hindi tayo makalabas, hindi natin magawa yung mga trippings natin, yung mga pag-meet sa clients, hindi natin magawa. Ay opener po ito para sa atin na pag ang online selling. Guys, in summary, so napakagandang oportunidad ito para bumili ng property sa atin kasi sa pagbaba ng presyo ng property, malaki yung chance na mangyari yan. Sa pagbaba ng interest rate ng mga banko, napakalaking oportunidad yan. Sa mga developer, yung pagbibigay nila ng malalaking discounts and promos, napakalaking oportunidad para sa isa't isa yung mga yan. Guys, kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag niyo pong kalimutang i-share sa mga kakilala natin. I-like din kapag ka nagustuhan po ninyo ang content. Huwag niyo rin po ang kalimutang i-follow sa YouTube. Meron po tayong YouTube channel, Roman Joe Anyoso. I-type niyo lang po doon, makikita niyo po yung YouTube channel natin. Or maglalagay po ng link sa taas ng video na to or sa baba. Hanapin niyo na lang po yung YouTube link dyan para po ma-update kayo sa mga gagawin pa natin in the future ng mga videos. Mag-subscribe po kayo doon at huwag niyo pong kakalimutang i-click yung bell button para manon notify po kayo kapag may mga bagong video po kong gagawin. May kinalaman po ang mga ito sa real estate. So, yung mga importanteng talakayin natin pagdating sa real estate, susubukan po natin pag-usapan yan sa mga videos na gagawin ko pa. Guys, share ah. Bye-bye.